En este programa abordaremos temas de coyuntura. Acompáñame a un café con Sara Méndez, la entrevista. Gracias por estar pendientes de las redes sociales del Partido de la Golondrina. Es momento de Un Café con Sara Méndez. Y en este primer programa tenemos invitados de lujo, una visión increíble, con mucho trabajo territorial y también por mucho amor por sus municipios y por El Salvador. Les voy a presentar, se trata de Wendy Castro. Ella es candidata a diputada por Chalatenango. También tenemos a Mayra eh, eh, Mayra Cetino es candidata para la alcaldía de Zacacoyo y por supuesto a Eric Mendoza, candidato a alcalde por la ciudad morena, por la ciudad de Santa Ana. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Igualmente muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes. La verdad contento por iniciar estos programas y qué bueno que se hayan eh, tomado a bien el hecho de podernos incluir a nosotros los jóvenes. Excelente. Mayra Cetino, ¿cómo está el clima, las cosas allá en Secacoyo? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlos a todos. Gracias por el espacio. La verdad que qué bonito programa. Déjenme felicitarlos por esta iniciativa y dar a conocer el trabajo que estamos realizando cada uno en nuestros municipios, en el departamento, en el caso de Güey. Y pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Wendy, ¿cómo que está lejos de casa, lejos de la oficina? ¿A dónde se encuentra? Bueno, nos encontramos aquí en Concepción, que es Altepeque. Eh, vamos a una actividad y andamos de, en territorio, ¿verdad? Y es un gusto para mí compartir desde mi querido Chalatenango esta experiencia con Eric, con Maelita y con ustedes. Eric, ¿qué tal? Mucho gusto. Sarita, para mí también pues es un placer, de verdad, como les dije yo al principio, que, que se tomen el primer programa y que lo dediquen a los jóvenes. Para mí eso es muy importante. Sabemos la importancia que tenemos los jóvenes hoy en la política. Muy bien. Para comenzar, quisiera saber qué les motivó a participar, qué les motivó a dar este paso, porque es muy fácil desde la comunidad, comodidad de nuestra casa, desde un sofá, criticar o dar nuestros puntos de vista, pero ya involucrarse también requiere mucho valor. Pues la verdad que no es una decisión muy fácil, Sarita, porque nosotros vemos la incidencia y más que todo como mujeres nos cuesta que estamos a muchas críticas, ahora con la violencia digital en todas las redes sociales que es muy fácil, atrás de un perfil falso decir mil cosas cuando no comulgamos con ciertas eh, cosas de otros partidos, el fanatismo eh, y, y la incidencia también de, de, de mucha gente que apoya a otras personas y no dejan, no respetan eh, la diversidad de pensamiento. Entonces, sí es una decisión bien complicada, pero también creo que como jóvenes tenemos que tomar decisiones que vayan en beneficio de otros, porque debemos ser empáticos y, y ser agradecidos por lo que hemos logrado y también generar oportunidades para todos. Porque en mi caso, en mi municipio, hay muchos jóvenes que son muy talentosos y solamente buscan una oportunidad para poder ser personas integrales y ser de servicio a la sociedad. Entonces, por eso es que en mi caso me he lanzado en esta aventura que, que no es fácil eh, por el sacrificio de tiempo, la familia, etcétera. Son un montón de variables que uno tiene que sobrepesar, pero también ese amor genuino y estar cerca de las personas, este, gestionar ayuda para las comunidades. Al final, la, la satisfacción de ayudar es lo que impera en en toda situación y en cada esfuerzo que uno haga en medio del cansancio. Así es. Wendy. Pues eh, la situación que vivimos día con día es muy difícil, ¿verdad? Entonces eh, ya debemos de dejar de ser críticos, de ser espectadores y pasar a ser protagonistas de un país y de representar a un departamento en sí. Eh, como mujeres cuesta bastante, pero gracias a Dios eh, el Partido de la Golondrina pues nos ha abierto ese espacio, no nos bloquea, sino que nos impulsa y nos prepara, ¿verdad? Entonces eh, me motivó mucho eh, el poder representar a la población salvadoreña y en este caso al departamento de Chalatenango. Como ciudadanos tenemos el derecho de elegir y podemos participar en la política, pero esa oportunidad que te dan 
de que tú ejerzas a través de la legislatura y los puedas representar es muy importante para mí y eso es lo que me ha motivado, ¿verdad? Representar a mi pueblo y luchar por ellos porque eh, ya no tenemos que optar a cargos por enriquecer bolsillos, sino que para ayudar, porque en sí eso es la política, servir a los demás a través de la gestión y poder llegar a los más necesitados. Adelante, Eric. Pues te comento, yo es segunda oportunidad que tengo de participar ya en una elección popular, eh, la primera vez, pues yo digo no gané, <ríe> pero tampoco perdí, porque gané tres años de experiencia siendo concejal, eh, la primera vez pues nosotros hicimos una campaña contra partidos que ahora digamos lo están de capa caída entonces a través de la experiencia que yo he adquirido pues eh, me sentí con más capacidad en esta ocasión, me siento con más capacidad en esta ocasión y es así como pues me decido a, a, a querer cambiar el rumbo de nuestro municipio te cuento, Santa Ana siempre ha sido catalogada como la segunda ciudad más importante del Salvador para mí es la primera, <ríe> yo vivo acá y, y, y yo nací acá, pues, o sea, para mí es la primera. Entonces, de ver el estado deplorable que teníamos nosotros, bueno, que tenemos actualmente en el municipio, pues, hace que un joven de 29 años en aquella ocasión, eh, casi 30, <ríe> pues, <ríe> se involucre. Y creo yo que eso me, me abrió la expectativa a mí, porque, como, como se menciona, ¿verdad?, hay mucha gente que solo está expectante de nada más, que solo critica y nadie se involucra, más que todos los jóvenes. Entonces me hizo a mí darme cuenta de que era necesario que nosotros nos involucráramos para poder así eh, darle una cara distinta a, a mi municipio. En, en lo personal, Santa Ana, yo espero que, que con esta actual administración, perdón, con la próxima administración, pues podamos cambiar de verdad el rumbo que lleva, porque éramos la, la segunda ciudad más importante, pues hoy no sé, hay otros municipios que están más avanzados que en Santa Ana, y realmente yo tengo algo, y para mí es, es muy valioso, que es el turno de los jóvenes, con una visión de país diferente, eh, porque de nada sirve ser joven, si tenemos los mismos pensamientos retrógradas que, tenía, que tenían antes las, las personas que hacían política, y de nada sirve ser joven, pues si vamos a tener los mismos pensamientos, que el hecho de ser joven, pues, sea una forma distinta de ver el, eh, cómo se gobierna un país. Ya tenemos ahí un joven en, en la presidencia que para mí, pues, nos está marcando el camino a las nuevas generaciones que queremos interactuar eh, hoy en política. Me encanta conocer su visión también, lo que los ha motivado a involucrarse de lleno con el Partido de la Golondrina, pero también háblenos acerca de su formación académica, porque aquí es una fusión muy interesante, es de, de amor por su municipio, por su país, también eh, amor por el servir, y claro, la formación, a veces se dice, no, es que estás muy joven y eso, pero el trabajo ha sido constante. Mayra. Bueno, Sarita, yo tuve la oportunidad de de iniciar mi carrera profesional como licenciada en Ciencias de la Comunicación. En todo el desarrollo de, de mi incidencia en la política, en la participación también, eh, con experiencias en mi trabajo, he tenido varia este, participación, por ejemplo, en diplomados del empoderamiento de la mujer en la política, en, en teoría del Estado, y así en varias cosas. Y finalmente, este, hace dos años, una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Gracias a esto, he podido estar en diferentes ambientes y conocer a muchas personas, que es lo que hasta la fecha, por el trabajo realizado y por las buenas relaciones que he logrado ayudar con estas personas, me ha ayudado que hasta el momento en el municipio sea un referente de gestión y de hacer el trabajo no solamente con palabras, sino que con hechos, porque yo ahorita simplemente soy candidata a alcaldesa pero he gestionado muchas cosas para jóvenes, para las ayudas en las comunidades, para que también los, los jóvenes puedan tener diferentes experiencias en el tema del arte, y así muchas más cosas también que hemos estado haciendo. De hecho, este, de una de las cosas que me siento muy contenta es porque estoy rodeada de muchos jóvenes que, que creen en, en esa misma esperanza de poder cambiar las cosas, de ser una generación de que aporte, que no solamente sea crítica, Retomo las palabras de, de, de mi amiga Wendy Castro, 
con quien ya tenemos bastante tiempo de conocernos y de estar recorriendo esta experiencia en la política, a quien he visto también trabajar hombro a hombro por su departamento, que nosotros como jóvenes tenemos que, que dejar de ser espectadores. Entonces tenemos que ser el referente de, de cambios tangibles y de decir que la política no es como lo que hasta el momento la mayoría de, de personas piensan, que es llegar a enriquecerse. El que sepa que la política eh, no es para servir, entonces está en el camino equivocado, porque es ir a servir a las personas. Entonces creo que eso es lo que hemos cambiado en, en poco a poco eh, en las comunidades y es como jóvenes que nos estamos involucrando, porque como lo repito, no es fácil pero tampoco es difícil. En mi caso, en mi municipio, es una persona que tiene 32 años hasta el momento de, de, de ser alcalde. Este, yo tengo 33 años, ya claro, 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 el claro. de los 33 años, entonces es una, una situación bien complicada, pero no difícil, así que yo creo que, que es momento que como nueva generación nosotros nos enfoquemos a dar soluciones mediante nuestras capacidades y preparación, porque así vamos a exigir este, gobernantes de calidad, si no siempre vamos a estar con lo mismo que para ellos siempre ha sido su bandera de batalla, de, de mantener a la gente siempre necesitada, 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 y no darle las herramientas para que ellos puedan salir adelante. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar, y es hasta el momento, como eh, lo hemos estado haciendo, es dando el ejemplo de eso. Se imagina lo que podemos hacer ahorita nada más siendo candidatos. Ahora ya estando eh, como electos, sé que podemos hacer mucho más. Para los que recién se incorporan, hoy conversamos con Mayra Cetino, es eh, candidata a alcaldesa de Zacacoyo, con Wendy Castro, candidata a diputada por Chalatenango y por supuesto con eh, Eric Mendoza, candidato a alcalde por Santa Ana. Eh, cuéntanos, Wendy, sobre tu formación académica. Bueno, sin duda alguna, ¿verdad? Eh, es muy importante la, la educación y nunca debemos de, de dejar de aprender porque la vida nunca nos deja de enseñar. Tuve la oportunidad de estudiar Relaciones Públicas y Comunicaciones y de igual manera, ¿verdad? El trabajar en el primer órgano del Estado me ha permitido capacitarme en muchas áreas como Derecho Constitucional, eh, el empoderamiento en mujeres, compartí eh, con Mayrita también ese diplomado muy importante en el que nos hacen... Eh, ver la importancia que tenemos como mujeres dentro de la sociedad. Muchas veces somos desplazadas y no nos toman en cuenta y debemos de, de ver que somos el 53% de la población actual. Entonces valemos igual que los hombres y podemos eh, bien poder organizar un departamento, un municipio y por qué no el país. También he tenido la oportunidad de estudiar eh, administración de empresas, eh, un diplomado en administración de empresas y un máster en política, entonces somos jóvenes, aparte de que amamos el, el país, amamos servir, jóvenes preparados que el día de mañana vamos a responder por nuestro país y por nuestro pueblo. Eric. Pues mira, comentarte que eh, estudié la licenciatura en Mercado y Publicidad, eh, hice un diplomado en Gestión Aduanera, tuve seminario de Liderazgo Empresarial, Diplomado en, en bases esenciales de la productividad, diplomado en bases de la empresa libre, incrementa, el otro diplomado de incrementando la competitividad, competitividad de la venta. Eh, toda, toda mi vida eh, ha sido dedicada pues, al ámbito empresarial. Eh, yo creo que es muy importante remarcar de que, acordate que en la, en la gestión municipal se tiene que saber todo el tema administrativo. Eh, una, una, una buena administración, de una buena administración depende los años que vos vas a estar en una alcaldía municipal y de, también de las, de las obras que hagas, pero hay que saber administrar los fondos públicos, entonces quizás mi experiencia va basada en la administración de fondos públicos. Muy bien, para conocerlos un poco más como seres humanos, ¿cuál es su color, su comida y su artista favorito? Mi color, si quiere empiezo yo. El negro. Me encanta el color negro. Mi comida favorita pues son los mariscos. Y mi artista favorito en aquella época era Brick Lavigne. ¿Ah, sí? Sí. 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 ¿Y ahora? 
Sigue siéndolo, la verdad que sigue siendo. La hora la, la escucho de vez en cuando con mi hija. De hecho, hasta la he grabado porque también le encanta a ella. Así que me fascina. Wendy. Bueno, mi color favorito es el color verde, el color de la esperanza. Eh, mi comida favorita, eh, me encantan las chilaquilas. Y mi artista es Ricardo Arjona. Pero haciéndoles un comercial, lo, los invito y les voy a llevar también, ¿verdad? Eh, lo que es el chicle chalateco, que es una mezcla de semillas. Y es riquísimo, es algo tradicional de acá de nuestro departamento, así que Ay. le voy a hacer llegar también su chicle chalateco. Riquísimo. Gracias. <risa> Gracias, Eric. Pues mi color favorito, hoy por hoy te puedo decir que es el, el del partido. <risa> Ese celestito bonito que tenemos nosotros. Eh, mi comida favorita, igual los mariscos. Mi artista favorito, yo soy más de música electrónica, Avicii. Ay, muy bien, para ir finalizando, ¿qué mensaje le envían, a, en el caso de Wendy, a todos los habitantes del departamento de Chalatenango, en el caso de Mayra, a todos los habitantes del municipio de Zacacoyo y por supuesto de Eric, a quienes residen, a quienes a diario disfrutan y viven en la ciudad morena Santa Ana? Bueno, eh, invito a todos nuestros hermanos chalatecos a, de, a que ya no seamos espectadores, a que seamos protagonistas, a que busquemos una asamblea legislativa que apoye al presidente de la república, que apruebe leyes a favor de toda la población y que nos unamos a este cambio que es nuestra oportunidad, el tiempo es hoy. Soy una mujer organizada, una mujer con valores, una mujer que quiere sacar adelante el departamento de Chalatenango. Hay mucho que hacer si nos unimos Podemos navegar juntos el barco y salir adelante por un mejor El Salvador. Mayra. Bueno, yo la verdad es que quiero mandar un saludo muy, muy, muy fraternal a mi municipio, a toda la población del municipio de Zacacoyo. Quiero decirles de que, eh, que dejemos a un lado el fanatismo, los colores, que nos unamos todos en el color de, de nuestra bandera del Salvador, que trabajemos juntos, que seamos esas personas que en realidad quieren cambios en nuestro municipio, que hasta el momento ya lo estamos haciendo y que sigamos así, que no tengamos miedo a las, a las diferentes ideologías, que dejemos inclusive todas esas cosas a un lado y que nos unamos para trabajar por el beneficio de todos. Ya es momento de que las oportunidades lleguen al municipio de un mejor desarrollo y que pues la esperanza realmente nazca en ese lugar. Mi mensaje es dejemos los colores a un lado. Somos todos hermanos, todos tenemos que ir trabajando por el bien de todos, apoyándonos. Eh, tenemos, gracias a Dios, este, al presidente Nayib Bukele, que es presidente de la Gran Alianza por la Unidad Nacional bajo la bandera de la Golondrina que hasta el momento hemos hecho un buen trabajo también de gestión este, con el Ejecutivo y así vamos a ir haciendo, desarrollando un montón de planes en beneficio de la población. Bueno, en mi caso, pues también enviarle un, un saludo afectuoso a toda la población del municipio de Santa Ana. Para mí es muy importante, eh, se vienen vientos de cambio, ya se sienten, ya casi es octubre. <risa> y... <risa> Creemos que, bueno, creo en lo personal de que Santa Ana se merece de verdad algo distinto, algo, algo nuevo, algo que venga a refrescar la imagen de Santa Ana. Eh, tampoco estoy diciendo que Eric Mendoza tenga la varita mágica, pues, porque eso creo que son en los, en los cuentos, ahí se ve. Pero eh, sí tengo la voluntad de que otras personas no han tenido de cambiar la, la, el rumbo de Santa Ana. Entonces, eh, pues yo invito a toda la población santaneca a que sigamos haciendo historia, pero hoy en Santa Ana, sigamos haciendo historia en el país, cambiemos la, la visión de país que nosotros tenemos, que no, ya que esa, esa visión que lo, nos vendían los partidos eh, anteriores, eh, pues cambie, la verdad es que sabemos de que Santa Ana está muy dañado, aquí han venido a, a dañar mucho los partidos políticos tradicionales, le han hecho mucho daño, aquí tenemos actualmente mucha deuda que, que estos partidos pues han venido dejando a lo largo de todas sus gestiones 
y queremos cambiar nosotros la manera de, de hacer política en Santa Ana, que no sea el típico, el, la típica propuesta de te voy a hacer una calle cuando una calle es obligación de un, de un alcalde, porque si uno se mete a esto, pues tiene que saber de que hay muchas obligaciones y dentro de ellas, pues que no nos vengan a ofrecer cosas que son obligatorias para, para las alcaldías. Así que muchísimas gracias, Sarita. No, ustedes también eh, ha sido un completo honor inaugurar este espacio con eh, tres jóvenes con mucha visión. Y hablando de visión, eh, si nos pueden mencionar rápidamente algunos proyectos que ustedes ya tienen en mente para su gente. Inicio. Sí, adelante. <risa> bueno, por el momento estamos desarrollando varios proyectos que ya lo estamos ejecutando, de hecho. Son proyectos a futuro, pero como le digo, nosotros queremos dar el ejemplo ya con acciones, no con promesas. Entonces estamos este, apoyando mucho el área de deporte porque en nuestro municipio hay muchos jóvenes talentosos, en el área del arte y pues este, también con los agricultores que ya casi, bueno, ya me estoy adelantando para el próximo año, pero estamos gestionando el apoyo para los agricultores para el próximo año. Hola. Y asimismo ahorita el sector de, al sector comercio porque tenemos muchas este, personas que se dedican a esto y con el tema de la pandemia ha sido bien difícil para ellos este, seguir en sus negocios y estamos tratando también de dinamizar la economía en el municipio. Wendy. Pues en el departamento estamos apostándole bastante a lo que es eh, la agricultura y la ganadería. Es, son áreas muy, muy olvidadas en nuestro departamento. Vamos a apostarle también a la horticultura, ¿verdad? Los huertos caseros. En esta época de pandemia hemos visto cómo, cómo es, hemos sufrido, ¿verdad? Eh, y vienen, van a venir muchos desgastes económicos para, para nuestros habitantes. Entonces vamos a practicar mucho eso, apoyar a la juventud en el deporte, como con becas, ¿verdad? Que, que es muy importante apostarle a la educación, a la salud. Y muchos ejes que el departamento han sido olvidados, eh, muchas leyes que están estancadas y que están a favor de la, de la población salvadoreña, eh, vamos a luchar verdad para desentrampar esas leyes que están dormidas y vamos a legislar por cada uno de los chalatecos. Bueno, aquí creo que en Santa Ana tenemos un problema muy puntual y que toda la población eh, se queja, que es el tema de calles. ¿Pero por qué tenemos el problema de las calles? Porque aquí en diferentes colonias, comunidades, cantones, caseríos, se han hecho malas recepciones de proyectos, eh, ya sea de, de, de empresas constructoras, ya sea de lotificadoras. Entonces, uno de los, una de las propuestas más, más importantes que va a tener este gobierno municipal es que vamos a crear una ordenanza municipal que regule la recepción de proyectos de este tipo. Porque esto se estaban recibiendo aproximadamente de 2 centímetros de grosor o de espesor eh, todas las calles. Entonces, eso no se nos puede seguir dando porque al final la responsabilidad recae de, desde el momento que... recae en la alcaldía desde el momento en que se recepciona un proyecto. Entonces, eso pues aquí en Santa Ana es muy, es muy eh, hablado, que se habla mucho del, del tema de las calles. Y una de las soluciones para eso pues es la, la, la buena recepción de los proyectos. Eh, también hay otra cosa que en el tema de, de casa comunal aquí en Santa Ana al menos como no como en otros municipios la mayor parte de, de, lo, de las colonias y cantones comunidades no cuentan con casa comunal entonces la idea es hacer casa comunal en, todas las, en todos los lugares que se necesiten eh, pero no solo hacer una casa comunal lo que queremos nosotros es hacer también una oficina eh, para el Ministerio de Salud, para los promotores de salud. De hecho, ya hay bastantes pláticas ahí adelantadas con, con el Ministerio de Salud para poderles dar una oficina donde ellos puedan atender a la población y pues también descansar, porque ellos son los que andan para arriba y para abajo, pero nadie, nadie toma un descanso y les toca hasta terminar la jornada, agarrar el bus e irse para sus casas. Entonces hoy no, nosotros pensamos que en la Casa Comunal pudiera perfectamente estar eh, adecuada una oficina para el Ministerio de Salud. Eh, hay muchas cosas aquí de qué hablar, pues, pero dentro de las cosas más importantes es que por ahí se me adelantó un candidato, no se me adelantó, porque, bueno, se me adelantó porque me robó la idea, eh, se fue una fuga, fuga de información, hubo aquí, pero um, vamos a crear el primer hospital veterinario de Santa Ana, un hospital que va a ser municipal, 
eh, veterinario, pues, o sea, eh, sabemos de que esto no existe en Santa Ana y en muchos municipios no hay tampoco, pero también queremos hacer que, que eso no sea solo para perros y gatos, porque originalmente, pues, esa es la idea que quizás la gente se le viene a la mente. También eh, queremos tener un veterinario y, y personal capacitado para poder atender a los diferentes, eh, a diferentes clases de animales que hay. Bueno, hay muchas mascotas hoy en día que la gente las toma como, como mascotas, que son reptiles, pues. Entonces también vamos a tener atención para ese tipo, ganado y todos los animales en general. Eh, Quizás esas son de las propuestas que yo puedo mencionar. Hay muchas, ¿verdad? Yo sé que hay, al igual que Mayrita, tenemos muchas ideas en nuestros municipios, pero quizás ahorita con esas eh, les vamos a presentar para guardarnos las otras para próximas próxima semana. Exacto. <risa> hay que, ahorita hay que darles un avance porque si decimos todo... Ay, Dios. <risa> es hay lo que, que darles pasa, la probadita. <risa> Exacto. Mayrita Cetino, ¿cómo la seguimos en redes sociales? ¿Cómo la encontramos? Mayra Cetino, pueden buscarme como Mayra Cetino en la fanpage, en Twitter igual, y en Instagram Mayra Cetino H. ¿Wendy Castro? Pues me pueden encontrar en Facebook como Wendy Castro, en Twitter igual como Wendy Castro SB, y en Instagram igual como Wendy Castro, y estamos ahí para, para poder compartir con cada uno de nuestros seguidores, y y pues estamos a la orden, ¿verdad? Y cuando nos mandan sus mensajitos tratamos de responderlos todos y estar cercanos, no solo en las comunidades, sino también en las redes sociales que ahora es, son muy importantes, ¿verdad? Para relacionarnos con los demás. Así es. ¿Cómo lo encontramos, Eric? En mi caso, pues me pueden buscar como Eric Mendoza en la fanpage, eh, también como Eric Mendoza en, en Instagram y Eric-JCMG en Twitter. Esto fue Un Café con Sara Méndez, donde tuvimos invitados de lujo. Es nuestra primera emisión. Gracias a Mayrita Cetino, candidata alcaldesa de Zacacoyo, a Wendy Castro, también candidata a diputada por Chalatenango, y a Eric Mendoza, candidato alcalde por la ciudad de Santa Ana. Gracias. Gracias, un gustazo. Y pues muy pronto me lo voy a traer para Chalate, porque Chalate es lindísimo para que vengan a compartir conmigo estos bellos paisajes. Y bendiciones para todos los que estuvieron compartiendo con nosotros. Vamos, vamos a hacer una gira de apoyo entre jóvenes. Yo creo que vamos a ir a, 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 a donde Mayrita y después donde Wendy. Los dos lugares vamos. he tenido la oportunidad de conocerlos y me parecen muy bonitos, la verdad. Perfecto, Salud. perfecto, Eric. Saludos, Sarita. Créeme que, que ha sido un, más un buen programa. Sí, exacto. Hemos hablado, he tenido la oportunidad de hablar con Mayrita, darnos ese apoyo que, que sí. como jóvenes merecemos, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que fue muy bonito llegarlo a visitar a Santa Ana, bonita actividad, Eric, muy bien organizado, mi respeto, de verdad, yo venía fascinada ese día, si se fijó, comenzamos a hablar con todos y yo estaba contenta, la verdad que muchas gracias por recibirnos en su casa, lo espero en Zacacoy, igual, bueno, orden, en Zacacoy, orden, Sarita. <ríe> Claro que sí, ojalá que esta reunión virtual muy pronto ya sea una reunión así cerquita para apoyarnos entre todos. Hasta la próxima emisión entonces, que tengan un feliz día y gracias por estar pendientes de las redes sociales del Partido de la Golondrina.